السلام علیکم ए वीडियो टी चारा सीए सर्टिफिकेट लेवल पर के दिवन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1984 अदले अर्थात आगामी सितंबर 2023 जे परीक्षा होबे से परीक्षा परीक्षार्थीदर प्रिपरेशन रे जने एटा मात्र 10 टा क्वेश्चन एटा मॉक टेस्ट छिलो गतकाल 22 अगस्त 2023 ए एटा मॉक टेस्ट पब्लिश करेसिलम सेखाने 27 जन मॉक टेस्ट दिएसन तो ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चन एवं आंसर के एक्सप्लेनेशन नहीं है ये वीडियो। हम लोग देखिए क्वेश्चन गुलो की चलो। प्रथम क्वेश्चन मार्क हुई ऑप्शन इस करेक्ट रिगार्डिंग डी डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम में डेफिनेशन है आता है पूरे नीचे जो चार्ट ऑप्शन में मुद्दे जे� प्रथम ऑप्शन होते हैं एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी लैंड इन बांग्लादेश एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1984 ऑन जे एग्रीकल्चरल इनकम डेफिनेशन सेक्शन टू सब सेक्शन वन ए ए एग्रीकल्चर इनकम डेफिनेशन दे है इसे अब उसे माना रखते हैं अबे ए डेफिनेशन टी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1984 ने यहाँ मतलब इक्वेशन तो आंसर उपलब्ध है अभी शेयर तो ले प्रथम ऑप्शन तो होते बांग्लादेशी कुनो एक टल लैंड तार्थ के एग्रीकल्चरल पर्पस से यूज़ करे और जितो आए ये आंसर तो के अमरा मोटा मोटी रिलेवेंट ऑप्शन है इसमें धोरे नहीं दे पा रही तो भी अमरा आंसर दूसरी ऑप्शन होती है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी लैंड इन बांग्लादेश एंड यूज्ड फॉर फोर्टिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ राइस फॉर मार्केट अच्छा फॉर मार्केटिंग द कोर्स सेम कोर्स अच्छा ये ऑप्शन ने बोला होता है वही लैंड टेक यूज्ड करा है से उन्हों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के फोर्टिफाइंग � एक्टिविटीज़ तो क्या होती तो आय हो गया एग्रीकल्चर इनकम तो अल एक है तो ये आन ये ऑप्शन टी हो गया ना इट एलिमिनेट हो गया बिकॉज़ इसके ने हार्डर प्रोसेसिंग होती है ओरिजिनली प्रोसेसिंग ना चीज़ी ऑप्शन होते हैं एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी लैंड व्हिच इज़ यूज्ड बाय एन एग्रीकल्चर तो 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 अपना जो any income derived from sale of produces which was not produced as regular agricultural activities और तो वो land में तो किसी jungle है जैसे जहाँ agricultural purpose कुन activities वाले होए नहीं एम नहीं एम नहीं तो इधर है बोशेस बिकती थी कि और जितना आय agricultural income है ना तो तो रंग इतना eliminate हो गए एवं answer हो गए ताहले प्रथम option टा एवं इटा correct answer दूसरा प्रश्न चलो, in case of newly set up business within the financial year, the income year will start from, और तब एक तो बैप्शा प्रतिष्ठान कोनो financial year के मध्य वर्ती समय establish होले, तार income year अभेद्य के income period जेटा, तार अभेद्य के start होगे। प्रथम अप्रैल होते July one of the financial year in which the business is set up. तो तार इनकम यार जुलाई या जुलाई वन तक होले हो तार बिजनेस टा शुरू होले बहुत सारे मास्कन तक है शुत्रांग वो ही डेट तक है तार इनकम पीरियड शुरू हो बना अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू सब सेक्शन थर्टी फाइव प्लस ए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नाइनटीन एट्टी फोर ताहले दूसरी ऑप्शन होते जून थर्टी भूल ऑप्शन चीजी ऑप्शन होते हैं जुलाई वन ऑफ द फॉलोइंग फिनैंशियल ईयर इन हुई इस तबीज़ ने सेटअप इटा हो बना बिकॉज़ इटा होते फॉलोइंग ईयर फॉलोइंग ईयर फॉलोइंग ईयर थी के इनकम थोड़ा जा बना जे ईयर थी के तार इनकम शुरू होलो शे ईयर थी के तार कोना एक टेस्ट डेट दौड़ते हो बना � क्लास ऐसे बोला आसे 
যখন কোনো নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু হবে বছরের মধ্যবর্তী কোনো সময় সেই ক্ষেত্রে তার ইনকাম ইয়ারের পিরিয়ড শুরু হবে দ্য ডেট অন হুইচ দ্য বিজনেস ইজ সেট আপ যে তারিখে তার ব্যবসাটা সেট আপ হলো সেই তারিখ থেকে আনসার হবে লাস্ট অপশন এবং এটা কারেক্ট আনসার थार्टी बचर मिटायर बसर मे क्षेत्र इनकम पिरियड जेनारेट हो शुरू हो बस प्रथम दिन थे शुरू कर जी तारीखे पार्टनार रिटायर कर लगे तारीख पर्त प्रथम अपशने बला आज प्रथम दिन थे शेष दिन पर्त से एलिमिनेटेड हो फ्रम स्टार्टिंग इनकम टू देट अफ रिटायरमेंट अब दार्टनार एट कारेक्ट आंसार हो प्रथम शुरू कर जे तारीखे उन्नी रिटायर कर तारीख पर्त फ्रम द डेट अफ रिटायरमेंट टू दंड अफ दर से डेट थे रिटायर्ड पार्टनर तो नहीं भूल आंसर শেষ অপশন ছিল ফ্রম জুলাই ওয়ান অফ দ্য রিলিভেন্ট ইয়ার টু জুন থার্টি অফ দ্য নেক্সট ফলোইং ইয়ার সেটাও হবে না এটাও পুরো ইয়ারটা একসাথে নিয়ে নেওয়া হয়েছে একটা পিরিয়ডে সুতরাং আনসার হচ্ছে ফ্রম স্টার্টিং অফ দ্য ইনকাম ইয়ার টু দ্য ডেট অফ রিটায়ারমেন্ট অফ দ্য পার্টনার এটি কারেক্ট আনসার কোয়েশন ফাইভ হচ্ছে ইন হুইচ কেস দ্য ডিসিটি মে অ্যালাউ ডিফারেন্ট ইনকাম ইয়ার मिल रेखे कंडिसनारिलिवेंट एक ही ইনকাম ইয়ারই থাকবে কিন্তু তার ইনকাম পিরিয়ড শুরু হবে স্টার্ট ডেট থেকে সুতরাং এটাও ভুল আনসার তৃতীয় অপশন হচ্ছে হোয়েন ইট ইজ এ পাবলিক লিমিটেড পাবলিক লিস্টেড কোম্পানি না পাবলিক লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সে চাইলেই ডিসিটি डिफरेंट ফিনান্সিয়াল डिफरेंट ইনকাম ইয়ার এলাউ করতে পারেন না লাস্ট অপশন হচ্ছে হোয়েন পার্ট অফ এ কোম্পানি এস্টাবলিশড আউটসাইড বাংলাদেশ এন্ড রিকোয়ার্স টু ফলো डिफरेंट ইনকাম ইয়ার এই ক্ষেত্রে এই আনসারটি সঠিক হবে অর্থাৎ এই 
এই জায়গাতে এটা একটা বিদেশি কোম্পানি যার কোম্পানি এস্টাবলিশ হয়েছে আউটসাইড বাংলাদেশ তার মাদার কনসার্নের সাথে মিল রেখে ইনকাম ইয়ার ফলো করতে চায় এবং সে যদি আবেদন করে ডিসিটি বরাবর ডিসিটি সেটা অ্যালাউ করতে পারেন সুতরাং সেটা কারেক্ট আনসার কোয়েশন সিক্স হোয়েন এনি বিজনেস ডিসকন্টিনিউড ইন এনি অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার যে ক্ষেত্রে কোন ব্যবসা বছরের মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে নিচের চারটা স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনটা কারেক্ট স্টেটমেন্ট সেটা আমাদের আনসার করতে হবে যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বছরের মাঝখানে ডিসকন্টিনিউড হয় তাহলে ইমিডিয়েটলি তার অ্যাসেসমেন্ট হবে সেই ক্ষেত্রে তার ইনকাম ইয়ার এবং অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার সেম হবে সুতরাং ডিসকন্টিনিউসমেন্ট হয় ওই অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারে এবং আলটিমেটলি তার ইনকাম ইয়ার এবং অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার সেম ইয়ার হবে নাম্বার ফোর ছিল অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিজায়ার অফ দ্য ডিসিটি না ডিজায়ার অফ দ্য ডিসিটি এই ক্ষেত্রে আনসার হবে না আনসার হবে তার ইনকাম ইয়ার এবং অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার সেম ইয়ার হবে কোয়েশন সেভেন এখানে বলা আছে মিস্টার আলম লেফট বাংলাদেশ অন সেভেন জুলাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু অ্যান্ড হি রিটার্ন অন জুন ফিফটিন টোয়েন্টি ছিলেন আর শেষের ষোলো দিন বাংলাদেশে ছিলেন মোট উনি ষোলো দিন আর সাত দিন বাংলাদেশে ছিলেন সেই ক্ষেত্রে অর্থাৎ উনি তেইশ দিন বাংলাদেশে ছিলেন खुबारफुली देखो লাস্ট কোয়েশনে বলা হচ্ছে লাস্ট লাইনে যে ওনার অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার আমাদের কোনটা নির্ধারণ করতে হবে দুই হাজার আর ইনফরমেশন দেওয়া আছে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ রেসিডেন্ট ইয়ারে উনি স্টেটাস পেতে হলে অপশন হচ্ছে উক্ত আয় বর্ষে কোনো এসএসি কে মোট একশো বিরাশি দিন বাংলাদেশে অবস্থান করতে হবে অথবা নব্বই দিনের বেশি অবস্থান করবেন এবং পূর্ববর্তী চার বছরের মধ্যে তিনশো পঁয়ষট্টি জন অবস্থান করলে তিনি রেসিডেন্ট হবেন তো এই কোয়েশনের তত্ত্ব অনুযায়ী যদি তার রেসিডেন্সিয়াল স্টেটাস নির্ধারণ করতে হয়তো দুই হাজার তেইশ চব্বিশ পর বর্ষের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে উনি নন রেসিডেন্ট হতো কিন্তু কোয়েশন হচ্ছে দুই হাজার ইয়ার নিয়ে এবং কোয়েশনে বলা আছে তিনি এর আগে কোনোদিন বাংলাদেশের বাইরে যাননি তাহলে তিনি পুরো বছরটাই বাংলাদেশে ছিলেন সেক্ষেত্রে ওই অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারে উনি রেসিডেন্ট কিন্তু তেইশ চব্বিশ এই কোয়েশনটা করা হয়নি যদি কোয়েশন হতো তেইশ চব্বিশ তাহলে তিনি নন রেসিডেন্ট হতেন ইনকামিটি উনি নতুন আরেকটা গাড়ি কিনছেন আগে একটা ছিল সেকেন্ড মোটর কার মানে প্রথমে একটা ছিল 
এখন আর একটা কিনলেন তাহলে উনার এখন দুটো মোটর কার ফিনান্স অ্যাক্ট দুই হাজার বাইশ এই অনুযায়ী এই অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তির তিন কোটি টাকা কিংবা তার যে বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে উনাকে টেন পার্সেন্ট ট্যাক্স সার্চ চার্জ দিতে হবে ট্যাক্স লাইবিলিটির উপরে অথবা ওনার যদি দুটো মোটর কার্স থাকে অথবা ওনার যদি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে আট হাজার স্কোয়ার ফিটের বেশি কোনো বাড়ি থাকে সেই ক্ষেত্রে ওনাকে টেন পার্সেন্ট সার্চ চার্জ দিতে হবে ট্যাক্স লাইবিলিটির উপরে আর নতুন ইনকাম ট্যাক্স আইন যেটা হলো সেই অনুযায়ী এই স্ল্যাবটা চার কোটি পর্যন্ত সো এখানে দুই আইনের আদলেই তাকে সার চার্জ দিতে হবে টেন পার্সেন্ট যেহেতু ওনার দুটো মোটর কার আছে যদি ওনার নেটওয়ার্ক যে শোল্ডের নিচে কিন্তু দুটো মোটর কারের মালিক হওয়াতে ওনাকে সার চার্জ দিতে হবে এবং তার পার্সেন্টেজ হচ্ছে টেন পার্সেন্ট অন হিজ ট্যাক্স লাইবিলিটি যার ট্যাক্স লাইবিলিটি আসবে তার টেন পার্সেন্টের উপর সুতরাং আনসার হবে টেন পার্সেন্ট আনসারটা সঠিক এবং নয় নম্বর কোয়েশন ছিল এক্স লিমিটেড ইস বাংলাদেশি কোম্পানি হুইজ অ্যাপয়েন্টেড এ ফরেন এমপ্লয়ি বা ডিড নট কমপ্লাই দ্য রুলস অফ সাচ এমপ্লয়মেন্ট দ্য এস এস সি হ্যাড ট্যাক্স লাইবিলিটি টাকা সিক্সটিন লাখ হুইচ অ্যামাউন্ট শ্যাল বি অ্যাডেড উইথ ইস ট্যাক্স লাইবিলিটি এস অ্যাডিশনাল ট্যাক্স এই ক্ষেত্রে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্সের সেকশন সিক্সটিন বি তে বলা আছে যখন কোনো এস এস সি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে একটা কোম্পানি কোনো বিদেশি এমপ্লয়ি অ্যাপয়েন্ট করেন এবং বিদেশি এমপ্লয়ি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি বাংলাদেশ সরকারের যে বিধান আছে সেটা প্রতিপালনে যদি ব্যর্থ হন সেই ক্ষেত্রে তাকে ট্যাক্স লাইবিলিটির ফিফটি পার্সেন্ট অথবা মিনিমাম পাঁচ লাখ টাকা এডিশনাল ট্যাক্স হিসেবে দিতে হবে তো এই ক্ষেত্রে ওনার ট্যাক্স লাইবিলিটি হচ্ছে ষোলো লাখ উনি গভর্নমেন্ট রুলস পলিসি মেনটেন করে বিদেশি কোনো এমপ্লয়িকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেননি এবং ওনার ট্যাক্স লাইবিলিটি হচ্ছে ষোলো লাখ তাহলে ওনাকে এডিশনাল ট্যাক্স দিতে হবে আইদার ট্যাক্স লাইবিলিটির ফিফটি পার্সেন্ট যেটা হচ্ছে আট লাখ অথবা মিনিমাম পাঁচ লাখ দুইটার মধ্যে যেটা ছোট এক্ষেত্রে আট লাখ বড় অর্থাৎ ওনাকে এডিশনাল ট্যাক্স হিসেবে পেমেন্ট করতে হবে আট লক্ষ টাকা এটাই কারেক্ট আনসার সর্বশেষ কোয়েশন এখানে বলা আছে এম লিমিটেড ইজ এ লিস্টেড বাংলাদেশি কোম্পানি ডিউরিং দ্য ইনকাম ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি দ্য কোম্পানি হ্যাজ ডিক্লেয়ার্ড স্টক ডিভিডেন্ট টাকা এইট ক্রোর ফ্রম ইট রিটেন্ড আর্নিংস বলা হচ্ছে যদি কোন লিস্টেড কোম্পানি ক্যাশ ডিভিডেন্ট এর যে স্টক ডিভিডেন্ট বেশি ডিস্ট্রিবিউট করে থাকে অথবা ডিক্লেয়ার করে থাকে সেই ক্ষেত্রে তার স্টক ডিভিডেন্ট যা দেয়া হলো তার উপরে তার উপরে টেন পার্সেন্ট ট্যাক্স প্রযোজ্য হবে তো এই ক্ষেত্রে এই এই ট্যাক্স কে বলা হয় ট্যাক্স অন স্টক ডিভিডেন্ট ট্যাক্স অন স্টক ডিভিডেন্ট হবে আট কোটি টাকা যা ডিস্ট্রিবিউট হলো স্টক ডিভিডেন্ট হিসেবে তার টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ এইটি লাখ এই ছিল আমাদের প্রথম মক টেস্ট মক টেস্ট বলা যাবে কি না জানি না পুরো একশোটা কোয়েশন না কিন্তু দশটা কোয়েশনের জন্য ফার্স্ট ইয়ারলি মক টেস্ট দিয়ে আমাদের প্র্যাকটিস ছিল এটা প্রথম প্র্যাকটিস এটা আজকে আমরা সলিউশন নিয়ে ডিসকাস করলাম পরবর্তী মক টেস্ট আবার পাবলিশ হবে তার আনসার নিয়ে এবং এক্সপ্লেনেশন নিয়ে আবার আমরা আসবো ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ